ఏంటంటే <laughs> మన ట్రాఫిక్ లో మనం రూల్స్ అనేది ఉన్నాయి రూల్స్ ఫాలో అయితే నో ప్రాబ్లం అంత అందరికి సేఫ్టీ ఉంటుంది రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఫైన్ కట్టాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలని ప్రతిదానికి కొన్ని ఉన్నాయి పర్టికులర్ గా సేమ్ అలానే పార్లమెంట్ లో ఎందుకు లేదు పార్లమెంట్ లో కూడా రూల్స్ పెడితే ఇంకా మంచిది కదా కై 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 అని అరెస్ట్ చేసుకోకుండా ఉండడం తగ్గుద్ది కదా అన్నారు ఈయన అన్నారు ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రాబ్లమ్ రూల్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఉన్నాయని నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే వాళ్ళు చెయ్యాలి కదా వాళ్ళు చేయకపోతే అది ఎవరు అడగట్లేదు అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ రిలేటర్స్ అన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన రాజీవ్ గారు అన్నారు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ప్రజలకు కాన్స్టిట్యూషన్ లిటరసీ వచ్చేసిన హౌ దే కెన్ క్వశ్చన్ పొలిటీషియన్స్ అని అడిగారు దీని పాయింట్ ఏంటంటే మన జనాల ఉద్దేశం ఎలా ఉంది అంటే ఓట్ వేసిన తర్వాత ఐదేళ్ల పాటు ఆడు మాకు పని చేస్తాడు ఆడు చేసినా చేయకపోయినా ఇంకా వాడి వాడిని ఆడు పెద్దోడు అయిపోయాడు మనం వాడిని పట్టించుకోలేము వాడు ఏం చేస్తాడు ఓట్లు గెలిచేంత వరకు కాళ్ళ మీద పడి ఇంట్లోకి వచ్చి అన్ని చేసి అన్ని రకరకాల నంగనాచి వేషాలు వేస్తాడు ఒక్కసారి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనపడ్డు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పొలిటీషియన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ దర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చి అన్ని చూసుకుని నన్ను గెలిపించిన వాళ్ళ ఇది చేయాలి అని అయితే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం మన వాళ్ళకి మన ప్రాబ్లమ్స్ గురించో లేకపోతే మనల్ని రిప్రజెంట్ చేయటానికి ఒకరిని పంపించాము అన్నదానికంటే పక్కన వాడిని ఓడించాము అన్న మెంటాలిటీతోనే ఉంటున్నారండి ఓకే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక బూతులు మాట్లాడే నీచపు వాగుడు వాగి ఒక దరిద్రుడు ఉన్నాడండి ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ హెమ్ అందరికీ తెలిసి పాటికి అయితే వాడిని వాడు ఎంత నీచుడో ఎంత లేకి వెదహో వాడు ఇప్పుడేమి కొత్తగా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మొదలు పెట్టలేదండి వాడు బేసికల్గానే అంత వాడు వాడు పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్న దగ్గర నుంచి వాడు అట్లా లేకి ఎదవా అన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు కానీ వాడు ఎలా గెలిచాడు ఎందుకు అంటే అపోజిషన్ వాడిని ఓడించటానికి ఆయన గెలిపించారండి ఆడు గొప్పవాడని గెలిపించలా ఎప్పుడైతే మన ఎదవలు ఓట్లేసే ఎదవలు హేట్రెడ్తో ఓటేస్తారో అప్పటి వరకు దిగచారటం తప్ప బాగుపట్టడం జరగదండి ఇట్ విల్ నెవర్ బీ దట్ కేస్ ఓకే రాఖీ కార్తిక్ గారు ఈ సింగ్ రాజా సింగ్ రాజా సింగ్ అనే క్యాండిడేట్ తెలంగాణ వాడు అండి వాడు కాదు ఇంకోడు ఉన్నాడు నియో గారు కరెక్ట్గా రాశారు చూడండి నాని అనే పేరుతో పిలుస్తారండి రైట్ సో ఎప్పుడైతే హేట్రెడ్తో ఓటేస్తారు ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న ఓడించడానికి ఈయన్ని గెలిపించారు కానీ ఈడు గొప్పడు నేయలేదండి ఈడేదో పెద్ద పోటుగాడు నేయలేదు ఇటు ఎదవా లేకి ఎదవా బూతులు మాట్లాడతాడు మనిషి పుట్టక పుట్టినాడు కాడు అన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు ఓట్లేసే వాళ్ళకి తెలియకుండా వాడు అన్నాళ్ళు అంతకుముందు ఎన్ని విచిత్రమైన వికృత వాగుడు వాగిడో తెలుసు అయినా సరే వాడికి ఓటేశారు ఎందుకు అంటే హేట్రెడ్ తోటి ఇలా ఇలా హేట్రెడ్తో చేసిన వాళ్ళు హీరో నాని కాదండి ఇంకోటి ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే ఓకే సో ఇలాగా ఇలాంటి ఎదవలను అందరినీ తీసుకెళ్లి మనం ఎంపీలకి ఎమ్మెల్యేల పొజిషన్లకి పంపిస్తామండి పబ్లిక్లో పది మంది ఉన్నారు అందరూ టీవీలో చూస్తారు చిన్న పెద్ద ఆడమగ పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు చూస్తారని తెలిసి కూడా మైకులు పట్టుకుని లేకి వాగుడు వాగుతున్న ఎదవల్ని మనం తీసుకెళ్ళి అత్యంత ప్రతిష్టాకరమైన ప్లేసు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అసెంబ్లీలు పార్లమెంట్లు దేవాలయాల లాంటివి నేను నమ్మకపోయినా సరే అలాంటి పొజిషన్లో తీసుకెళ్లి ఇట్లాంటి లేకి ఎదవల్ని కూర్చోబెడుతున్నారండి ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ పార్లమెంటేరియాగా హుందాగా వ్యవహరించట్లేదు అని చెప్పి మనం నోరెళ్ళ పెట్టడం ఏంటంటే అన్యాయం కాకపోతే ఎదవల్ని పంపించిందే మనం కదా సో అసలు అడిగే అర్హత లేదు మనకి అదేంటి వాళ్ళు హుందాగా ప్రవర్తించాలి కదా వాళ్ళు కాస్త అందరూ చూస్తున్నారు అందరికీ దాన్ని ఏమంటారు రెస్పెక్టబుల్గా ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలండి ఆడు లేక ఎదవని తెలిసే కదా ఓటేసాము ఆడి మీద హత్యలు హత్య ఆరోపణలు ఉన్నాయి రేప్ ఆరోపణలు ఉన్నాయి వాడొక్కడగర సంగతి కాదు నేను చెప్తున్నా ఐఎమ్ జనరలీ స్పీకింగ్ మొత్తం ఎంపీలకి ఎమ్మెల్యేల అందరి మీద కూడా ఎవడు ఎట్లాంటి ఎదవైనా సరే పర్లేదు పక్కన ఓడిస్తున్నాడా ఓడించే సత్తా ఉందా చాలా అడుగు ఓటేసేస్తానంటే 
ఇప్పుడు వాడేం చేస్తాడు అపోజిషన్ వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు అంతే మరి నేను మాత్రం మంచి వాడిని పెట్టుకుని ఎవరు చేస్తాను నాకు కూడా గెలిచే గౌరవమే కావాలి గెలిచే గౌరవం అంటే ఎవడైతే నీచపు వాగుడు వాగి జనాలని ఎంటర్టైన్ చేసి పక్కన వాళ్ళని ఎదవలను చేస్తాడో వాడు గెలిచే గౌరవం అలాంటి వాడు వాడు పెడతాడు సో అపోజిషన్ వాడు ఎదవను పెట్టాడు కాబట్టి ఈడి ఎదవను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు వీడి ఎదవను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు ఆడు ఎదవను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు సో బేసికల్గా అందరూ ఎదవలే ఏ ఎదవకు ఓటు వేసినా సరే వాడు అక్కడికి వెళ్ళి చేసే పని అదే ఇది అంతటికీ కారణం ఓటరేనండి ఓటర్ గాడు చేసే పనే వాళ్ళు కార్యకర్తలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉంటారు అరే పిచ్చివాగుడు వాగుతున్నాడు అనగానే కనీసం పక్క తీసుకెళ్ళి ఏందన్నా అట్ట మాట్లాడుతున్నావు ఏంటది పెద్దోళ్ళు వింటున్నారు ఆడోళ్ళు వింటున్నారు కాస్త మర్యాదగా మాట్లాడి వాడు పగోడైతే మాత్రం అపోజిషన్ వాడు అయితే మాత్రం అన్ని అన్ని బూతులు మాట్లాడా అని ఎవడన్నా అడుగుతాడండి అసలు పోని కనీసం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉంటాడు ఆ ఎదవకు తెలియకుండా ఏం జరగదండి ఏ పార్టీ అయినా అనట్లేదు ప్రతి ఒక్క పార్టీ అధ్యక్షుడిని ఒకే మాట అంటుంది ఆడికి తెలియకుండా అయితే జరగదు కదా పోని ప పత్రిక ఇది పెట్టేశాడు బాగానే ఉంది కనీసం నెక్స్ట్ డే కన్నా వస్తుంది కదా వాడి దగ్గరికి అన్న ఇట్లాంటి మాట అంటాడు మన పార్టీ పేరు పరువు పోతుంది అని ఆడికి తెలియకుండా ఉంటుందా ఆడన్నా కనీసం రే ఏంటో పిచ్చివాగుడు ఏంటి విమర్శిస్తే విమర్శించు పాయింట్ టు పాయింట్ విమర్శించు అవినీతి ఉంటే అవినీతి గురించి చెప్పి అదేంటి ఆ పర్సనల్ మాటలు ఏంటి ఆ పచ్చి బూతులు ఏంటి అసలు ఏంటది అని అడగాలా ఒక్క ఎదవ కూడా అడగలేదండి రాజకీయాలు పాడైపోతున్నాయి అయ్యో అని లబోదీబ కొట్టుకునే అర్హత మనకు లేనే లేదండి మాస్టర్ మనమే ఆ లేఖి వెధవల్ని అలా లేఖిగా తయారు చేసిందే మనం ప్లస్ ఆ ఎదవలు పిచ్చిపోగుడు బాగుతుంటే చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు ఆ వీడియోల కింద ఆహా అలాగే కావాలి కరెక్ట్గా మాట మాట్లాడు అనే ఎదవలే తప్ప చిచ్చి మన పరువు తీస్తున్నాడు పోనీ కనీసం మీ కులపోడు మీ పరువు తీస్తున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ అన్న సచ్చింద ఈ ఎదవలకు అది కూడా లేదు ఒరే మన వాళ్ళు అందరూ అంత పని మంచి పనులు చేస్తున్నారు ఇడేంటి ఇట్లా లేఖి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు మన పరువు పోతున్నా అన్న సిగ్గు కూడా లేదండి వాళ్ళకి మన ప్రాంతం వాడు ఇట్లాంటి మాట్లాడుతున్నాడు మన ఇదేంటి మన ప్రాంతం వాడు మన జిల్లా వాడు ఇట్లాంటి లేఖి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అన్న బాధ జిల్లా వాళ్ళకి లేదు ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు మాస్టర్ అందరూ వచ్చి తర్వాత వచ్చి బాధపడతా ఉంటాం అందరం ఏది పార్లమెంట్లో లేఖి మాటలు ఎక్కువైపోయినాయి మనం రూల్స్ పెట్టాలి ఎవరు రూల్స్ పెడతాడండి ఆ రూల్స్ రాయాల్సిన వాళ్ళే ఈ ఎదవలు ఈ ఎదవల్ని రూల్స్ రాయమంటే అందులో కూడా బూతులు రాస్తారు రైట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నాగేశ్వర గారు అన్నారు ఇండియాలో చాలా మంది ఓటర్స్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ లేదంటే లోవర్ క్లాస్ లో ఉన్నారు అప్పర్ క్లాస్ అని అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ వాళ్ళతో ఓటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి అన్నారు ఈవెన్ ఆర్జీవి గారు కూడా నేను ఎప్పుడు ఓటే లేదని చెప్పారు వై డూ థింక్ దట్ ఈస్ అంటే ఓటు నిర్బంధ హక్కు కాదండి అది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇది మీ ఓటు వేస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఏ అక్కర్లేదు అన్న టైప్లో ఉంటుంది డిడ్ ఐ గెట్ దట్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అండి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంది అనుకో ఏమన్నానంటే అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఫైనాన్షియల్లీ కొంచెం ఫార్వర్డ్ ఉన్న వాళ్ళు పొలిటిక్స్ అసలు కేర్లెస్ ఉంటారు కదా ఎందుకంటే ఓకే ఓకే వాళ్ళకి ఏంటంటే జరగాల్సింది జరిగిపోయింది వాడు ఆల్రెడీ కడుపు నిండిపోయిన వ్యవహారం కదండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఓటింగ్ అనేది ఈజీగా జరగటం అనేది ఎవరికి ఇష్టం లేదండి డబ్బులు ఇచ్చి బళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ రోజు కూలీ ఇప్పించి మరి ఓటు వేయించడానికి జనాలు తీసుకొస్తుంటారు ఓటింగ్ డే రోజు కూర్చున్న మందు తాగాలో లేకపోతే నీట్గా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటు అనుకునే వాళ్ళే ఎక్కువ ఏది కాస్త డబ్బు రాగానే కాస్త మంచి ఉద్యోగం రాగానే తప్ప కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ నాది నా హక్కును వినియోగించుకోవాలి అన్న ఆలోచన చాలా తక్కువ మందికి ఉందండి దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కన్సర్నింగ్ అనమాట చదువుకున్న వాళ్ళు కాస్త పెద్దవాళ్ళు అయితే మాత్రం వెళ్ళి లైన్లో నుంచి ఓటు వేయాలి కానీ ఆ లైన్లో నుంచి ఉంటే ఎంతసేపు పడద్దో తెలియదు కాబట్టి ఆహా ఎవడి నుంచి ఉంటాడు అన్న బద్ధకం ఎక్కువైపోయింది పోనీ వీళ్ళన్నా ఈ ఈ పబ్లిక్ ఈ రిప్రజెంటేటివ్స్ అన్నా సరే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పోలింగ్ బూతులు పెట్టి కాస్త వాళ్ళందరికీ ఒక కామన్ పాయింట్ పెట్టి గో ఈ ఏరియా మొత్తానికి ఇక్కడ పోలింగ్ బూతు అంటే తక్కువ టైంలో అయిపోద్ది ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్లో అయిపోద్ది కానీ అలా చేస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ గొప్పతనం తెలియదు కదా ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా సో పొద్దున్న తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం ఐదు ఆరు ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు లైన్ల నుంచి కొట్టుకునేంత వరకు చేస్తూనే ఉంటారు సో ఒక్కొక్కసారి గంట పట్టచ్చు రెండు గంటలు పట్టచ్చు ఆ ఎవడి నుంచి డల్లే లైట్ తీసుకో అనే టైప్లో తయారైందండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది తెలియట్లా ఇబ్బంది తెలిసిన వాడు ఎలాగో వెళ్ళి ఓటేసుకుంటాడులే లేదా కనీసం వాడికి విశ్వాసం ఉంటుంది ఈ
మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఓన్లీ లైక్ ఈవెన్ ద లోయర్ క్లాస్ కూడా ఆ ఐదు వేల కోసమే తప్పించి వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటారు ఎందుకంటే ఎవరికి కూడా ఓటు విలువ తెలియట్లేదండి విలువ తెలియట్లేదు ఈ ఐదేళ్ళలో జరిగే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల ఎంత లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్న సంగతి వాడు ఎవరికి తెలియట్లే నా చేబులోకి డబ్బులు వస్తే నేను వెళ్తా వెళ్ళి ఓటేస్తా లేకపోతే నాకేం పని డిమాండ్ చేయడం కూడా చూస్తున్నాయి ఈ మధ్య టీవీలో ఇది కూడా వస్తున్నాయి మాకు ఎందుకు మీరు డబ్బులు ఇట్లేదు మీరు ఓట్లు వేద్దాం మేము బయలుదేరతాం మీరేం డబ్బులు ఇట్లేదు ఎందుకు అనే టైప్లో దబాయించే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువైపోయారు అంటే ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ కరప్షన్ అనమాట జనాలే అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఓటు వేయడం తెలిసిపోయింది ఏ పార్టీ ఓడైనా సరే డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఓట్లు వేయకూడదు అని జనాలు ఫిక్స్ అయిపోతున్నారండి ఇలాంటి మనుషుల దగ్గర నుంచి రెస్పెక్టబుల్ పీపుల్ వస్తారు రెస్పెక్టబుల్ పనులు జరుగుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా రాంగే కదా రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ